股，你小子也不开灯，坐在炕上装忧郁呢？二宝嘻嘻哈哈的走了上去，拍了拍大虎的肩膀，忧郁个屁！我这是闲的没事坐在这发呆，开灯不是浪费电吗？瞧瞧你这点出息，开个灯还能费几个钱？你们来干啥？破小年没啥事干，刚才二宝去找我说要来这跟你一起喝点。行啊，不过我就一个人，这家现在啥也没有。呵呵，你没有，我没有啊。大虎，你去搬个桌子过来吧。看着眼前热腾腾的饭菜，大虎的眼眶有点发红。他当然明白这是两兄弟特意跑过来陪他。怕他一个人过节孤单，看我这个记性，接受正事。大虎，这都年底了，你跟我干了这么久，哥给你分点红，这五千块钱就是今年的分红，别嫌少哈。明年赚多了，哥给你再多分点。川哥，这也有点太多了，我好像也没干太多活。多什么多？不多，我还觉得少了呢。你是我兄弟，快收着。这大虎，你怎么这么磨叽？不要给我，我都没有。什么意思？就单独给了我五千块钱，要是二宝没有的话，这钱我更不能要了。大虎，你别听他的，快收了。别提了，川哥太坏了。中午，川哥去我家，当着我爹娘的面，直接给了五捆大团结，说是给我的年底分红，然后我都没能碰到钱，我娘就给我收起来了。你说气人不？川哥，枉我这么敬重你，你就是个禽兽。你小子有钱就乱花，那个黑灯舞会是不是你带我们去的？要是给你兜里放上五千块钱，你能把天捅个窟窿？给你老娘是为了你好。<笑>大虎，过年去哪过啊？要不跟哥一起过啊？川哥，我过年还得去我爷爷那，跟他们一起过年。我爷爷奶奶岁数大了，估计没几年了。行，哥不勉强你。对了，你啥时候过去？我三十上午给我爹囊上完坟就过去。正好我没啥事，我陪你去啊。这不太合适吧？这干啥都能陪，没有陪兄弟上坟的吧？川哥，你的好意我心领了，我自己去上坟就行。有啥不合适的？我家这边没人需要我上坟，我闲着也没事。咱俩这关系又像亲兄弟。一样，跟你去见见你爹娘怎么了？到时候帮你做个证，证明你现在活得很好，免得二老担心，没毛病吧？行，那就一块去。不过你家那边真不需要你去上坟吗？我娘那边的坟离这太远，够不着。我爹这边就一个爷爷，你觉得老太太会让我跟着去吗？我就别那么自讨没趣了，跟你去也挺好。好，那咱兄弟一起去。可惜我得去跟我爹看我爷爷，没法跟你们一起去了。这有什么的？你当然应该优先看你爷爷。来，咱们继续喝。在这个本该孤独的日子，有兄弟俩陪着，大虎过得很开心。喝了三个小时后，李银川这才带着二宝离开。腊月二十六一大早，李银川就带着弟弟妹妹和老娘去了县城。给几人置办了一身新的行头，正买的高兴时，一个惊喜的声音响起：“银川哥。”李银川抬头望去，不远处走过来的不是别人，正是王秋雅和他的父母。秋雅，你也来买年货？对啊，银川哥。秋雅，这是我弟弟李银峰和妹妹李巧。弟弟妹妹，你们好，姐姐好。王哥，过年什么时候在家？我去给你拜个年。初五下午吧，到时候我给你介绍几个朋友，大家一起认识认识。行，王哥，约定好了时间。王秋雅恋恋不舍的走了。一旁的李巧说道：“大哥，刚才那个姑娘是不是喜欢你？大人的事你懂什么？喜欢是什么？你知道吗？哥，我过了年都十五了，我已经是大姑娘了。小毛孩子懂个屁！二哥，你看大哥说我，咦，二哥，你怎么脸这么红？我。”我觉得有点热。我明白了，刚才那个女生你是不是认识？不认识，不可能。二哥，你说谎，要不你的脸为什么那么红？她比我高一届，号称我们高中的校花。哇，原来二哥喜欢校花呀、啊！别说了，我就说，我就说。看着兄妹俩的打闹，这时又是一个惊喜的声音响起。李银川，李银川再度抬头望去，是一个穿着崭新军大衣的女孩。头上戴了一个雪白的毛线帽子，正是多日不见的林胜男。好久不见，这是来采办年货吗？对，刚和我爹妈一块赶车下来的，他们去买床单被罩了，我一个人过来逛逛。李银川，你这是要买什么？带着我弟弟妹妹随便逛逛。姐姐，你长得好漂亮啊！<笑>妹妹，你也长得好漂亮啊！说来也奇怪，林胜男一眼就喜欢上了李巧。而李巧也是只看了一眼就喜欢上了林胜男，两个女人认识不到两分钟就拉上了手，仿佛是多年不见的亲姐妹一样。一旁的李银峰在旁边看了，悄悄地说了一句：“哥，你觉得这个林胜男和小妹是不是特别大？还行吧，我觉得特别像嫂子和小姑子。你小子说什么呢？这都什么跟什么？这不是川儿吗？姨都好久都没看到你了，怪想你的，怎么也不上家里玩呢？姨，这不是最近忙吗？过两天我一定去家看看。行，姨在家等你，记得一定来哦。”众人寒暄了一阵，大家分别了。临别前，林胜男对着李银川说道：“李银川，过几天我去你家给你们拜年。”哥，今天那两个哪个是我嫂子？还是两个都是？男人当以事业为重，恋爱这玩意狗都不谈。哼，哥你就骗我吧！不信就算了，找对象这玩意只会影响你哥赚钱的速度。哥，我更喜欢林胜男，要不你跟他处对象吧？
。腊月二十八，李银川去了老毕太太家，无论是出于礼貌还是出于亲情，都得去问问老爹过不过来过年。你这个兔崽子，没事来这干什么？奶奶，您这是又怎么了？大过年的火气这么大，有事就说，有屁就放。这不快过年了吗？我想问问我爹在哪吃年夜饭。你还有脸来问你爹在哪吃年夜饭？你说说你，把你爹赶到我这，天天吃我的喝我的，到过年了你跑出来显示你孝顺了，咋了？这是给全村人看，还是怎么的？我凭什么没有脸来啊？我对我爹怎么样，全村人都清楚。我爹也不是我赶出来的，他是愚孝不肯回家，我有什么办法？再说了，我爹应该在你这天天是干不完的活，而且吃不饱穿不暖才对吧？大过年的，我问问他回不回去吃顿好的，怎么了？我有错吗？一听李银川这话。老毕太太脑袋上青筋直蹦，这简直就是直接指着他鼻子说他虐待李长禄。看着脸都被气得变形的老太太，李银川没再搭理他，直接走到了自己老爹屋里。老爹，这两天过得还好吗？这两天过得还行吧。奶奶对你挺好的呗。嗯，挺好的。怎么了，银川？有什么事吗？老爹，这不眼瞅着就要过年了吗？我想让你回家，跟我们一块吃顿团圆饭。团圆饭。一听到这个词，李长禄的心中第一时间想起了那些大鱼大肉，不由得咽了下口水。回家过年呢、啊？这个事也不是不行。我这年月有些人啊，别管这孩子平时对他孝不孝顺，一旦大过年的喊着他去吃肉，他就一点脸都不要了，屁颠屁颠的像狗一样跑过去了。你说这大过年的，谁家还没点肉吃，就差那两块肉吃，还要不要脸了？我们老李家的人最重要的是有骨气。<笑>银川呢、啊？你跟你娘说，过年吃团圆饭，我就不跟你们吃了，我跟你奶奶一起吃。还真是个孝顺的，就是不知道你还能忍多久。老爹，咱家团圆饭现在定下来十个菜，有锅包肉、红烧肉、酥白肉、花手杂、加焖鲤鱼、小鸡炖蘑菇、红烧羊蹄、绑溜肉段、扒肉条，外加一个解腻的拌酸菜心。我还特意给你弄一瓶果酒，让您尝尝。您真的不打算回去吃吗？听到儿子说的这一大堆肉菜，李长禄又不争气的咽了一口唾沫。看了看自己的儿子，又看了看自己老娘，没出息的样子。咱们老李家过年没肉吃吗？我可告诉你，你们家有的，我们家都有。李长禄听到老娘这话，脑子都有点懵了。今天都腊月二十八了，马上就过年了，我也没看到老娘买肉回来呀、啊。难不成是准备给我个惊喜？银川，你回去吧，我和你奶一起过年了。行吧，老爹，既然这边吃的这么丰盛，那您就在这边跟着奶奶吃年夜饭吧。我先回去了，赶紧走。